నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూ అండ్ ఎపిసోడ్ సిక్స్టీ ఫోర్కి అందరికి స్వాగతం ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూ అనే సెక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నన్ను ఈ వీక్లో మీరు కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్కి సమాధానం చెప్తూ ఉంటాను మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ట్విట్టర్లో అడగవచ్చు హ్యాష్ ట్యాగ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని యూస్ చేసి మీరు ట్విట్టర్లో క్వశ్చన్స్ అయితే అడగవచ్చు ఒకవేళ మీరు ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఇది రేట్ ఐఎం ప్రసాద్ టెక్ అని ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇవి కూడా నేను చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేశాను దానికంటే ముందు అందరికి ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు సో వీడియో అయితే నేను అందరి ఫాదర్స్కి డెడికేట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎవరైతే నిరంతరం వాళ్ళ పిల్లల కోసం కష్టపడుతూ ఉంటారో సో వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక స్టేజ్కి తీసుకురావడం కోసం వాళ్ళు కష్టపడుతూనే ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోని డెడికేట్ చేస్తూ మనం క్యూఎన్ సెక్షన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి లోక్నాథ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ టు బయింగ్ యాపిల్ ఫోన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్ యాపిల్ ఐఫోన్ ఎస్సి రోజు కోల్డ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ థర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ నైన్ అండ్ ఎస్సి సిక్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ ఐఫోన్ సిక్స్ సో ఈ ప్రైజింగ్ అనేది మీకు సెలర్ సెల్లర్ బట్టి ఉంటుంది కొంతమంది సెల్లర్స్ మీకు కొంచెం తక్కువ ప్రైస్లో అమ్ముతుంటారు కొంతమంది ఎక్కువ ప్రైస్లో అమ్ముతుంటారు సో మనకి రీటైల్ ప్రైస్ అనేది బాక్స్ మీద ఉంటుంది బాక్స్ మీద ఉండే ప్రైస్ మనకి ఎంఆర్పి ప్రైస్ సో ఆ ప్రైస్ వరకు వాళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు ఎంత ప్రైస్కైనా అమ్ముకోవచ్చు తగ్గించి అమ్ముకోవచ్చు వాళ్ళు పెంచుకొని అమ్ముకోవచ్చు సో అది సెల్లర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో నమ్మొచ్చా అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ మీకు సెల్లర్ చూసుకోండి సెల్లర్ ఎస్యూడ్ ఎస్యూడ్ అయితే మీకు బ్యాడ్జ్ ఉంటుంది మీకు సో అట్లాంటి వాళ్ళకైతే మీకు గ్యారంటీ అయితే ఉంటుంది మీరు తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మీరు రిటర్న్ చేయడానికి టెన్ డేస్ లోపు అట్లా కాకుండా మీకు సెల్లర్కి రేటింగ్ తక్కువ ఉంది సెల్లర్కి అసలు రేటింగ్ లేదు బ్యాడ్జ్ లేదు సో ఇట్లాంటివి లేకపోతే మాత్రం మీరు అసలు అక్కడి నుంచి అయితే కొనక్కండి మ్యాక్సిమం కొనక్కండి ఎందుకంటే ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సెల్లర్ లాగా ఎవరైనా అమ్మవచ్చు సో ఫ్లిప్కార్ట్ మీకు గ్యారంటీ కొంతమంది సెల్లర్స్కే ఇస్తుంది వాళ్ళకి మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్యూడ్ అని చెప్పి బ్యాడ్జ్ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం అక్కడి నుంచి కొనడం అయితే మీకు బెటర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు దెర్ ఈస్ బీన్ న్యూస్ దట్ క్షామి చేంజ్ ఇట్స్ ప్రైవసీ పాలసీ అండ్ ఇట్స్ రిట్రీవింగ్ ది పర్సనల్ డేట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఫ్రమ్ ది మొబైల్స్ పేమెంట్స్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ క్షామి స్టోర్ యాక్సెసింగ్ డేటా స్టోర్ బై యూజర్ ఇన్ ఎంఐ క్లౌడ్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ టు ఎనీ ఐడియా సో క్షామి ప్రై ప్రైవసీ పాలసీస్ మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ప్రైవసీ పాలసీస్ మనకి మేలో కొంచెం చేంజ్ అయితే చేశారు మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి సో అక్కడ వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు మీకు కొంచెం డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాం మీ దగ్గర నుంచి మీ డేటాను కలెక్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు అక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అంటే మీ ఆధార్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అయితే మీరు ప్రొవైడ్ చేసే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ నేమ్ అండ్ మీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మీ కార్డ్ నెంబర్ కానీ మీ కార్డ్ నేమ్ కానీ సో ఇట్లాంటి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ కానీ ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అయితే వాళ్ళు గ్యాదర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సో వాళ్ళు డేటా ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో ఆ డేటాని వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్తున్నారు వీళ్ళు మీకు సర్వీస్ బెటర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాటిని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ ఏమైనా న్యూస్ మీకు అప్డేట్ చేయడానికి అండ్ ఫేస్బుక్ పరంగా ఇట్లాంటి వాటికి ఏదో యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు కానీ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ తీసుకొని ఫేస్బుక్ డేటా మన దగ్గర మన డేటాను అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చిందని చెప్పేసి మిస్యూజ్ చేసిందని చెప్పేసి చాలా గొడవ గొడవలు అయినాయి సో ఇట్లా ప్రతి కంపెనీ మీకు తీసుకుంటుంది షామి అనే కాదు ప్రతి కంపెనీ మీరు వన్ ప్లస్ చూసుకోవచ్చు రీసెంట్ వన్ ప్లస్ కూడా న్యూస్లోకి వచ్చింది ఇట్లానే కార్డ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంది అది అని చెప్పేసి సో ప్రతి కంపెనీ తీసుకుంటుంది ప్రతి కొన్ని యాప్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాయి మీకు ట్రూ కాలర్ కానీ ఇట్లాంటి యాప్స్ మీ డేటా తీసుకుంటూ ఉంటాయి మీరు సిమ్ కార్డ్ కొనాలనుకుంటే సిమ్ కార్డ్ తీసుకోవాలనుకుని వెళ్తే మీరు జియో సిమ్ కానీ ఎయిర్టెల్ సిమ్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ మీరు ఏమి ఇస్తారు ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళకి సో ఇట్లా డేటా మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికైతే ఇస్తూ ఉంటారు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ డేటాని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ డేటాని ఎవరికైనా ఇస్తున్నారా అండ్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు నమ్మి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మనం అందరం ఇస్తాం ప్రతి ఒక్కరు మనం డేటా అయితే ఇస్తూనే ఉంటాము సో అది వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వాళ్ళు మీ నమ్మకం వాళ్ళు నిలబెట్టుకోగలిగితే అంటే వాళ్ళ డేటాని ఎవరికి ఇవ్వలేరు అంటే జియో చూసుకో జియో మనకి చాలా వరకు డేటా లీక్ అయిందని చెప్పి
పరంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ వన్ ఇయర్ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకున్నాం మనం కానీ వాళ్ళు ఫోన్స్ ఎక్కువ లాంచ్ చేస్తున్నారు ఫోన్స్ మీరు హువావే మేట్ అన్ మేట్ టెన్ మేట్ సిరీస్ అంటున్నారు సో ఇప్పటి వరకు నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్స్తో మనకి చాలా ఫోన్స్ లాంచ్ చేస్తారు హువావే పీ ట్వంటీ సిరీస్ కానీ అండ్ వీ వీ సిరీస్ కానీ ఏదైతే ఇప్పుడు హానర్ టెన్ ఉందో సో అన్ని ఫోన్స్లో మీకు నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ కనపడుతుంది ఒక్క ప్రాసెసరే కనపడుతుంది సో ఇట్లా ఫోన్స్ ఎక్కువ లాంచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి యూజర్స్కి మైండ్ పడిపోతుంది అనమాట అంటే ఇది కొంచెం పాత ప్రాసెసర్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రన్ అవుతుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే నైన్ సెవెంటీ అంత పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ కాదు నేను రెండు పర్సనల్గా యూజ్ చేసిన కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఇట్లా ఉంటుంది సో యూజర్కి ఏదైనా కొత్తది వచ్చింది అనుకోండి సో ఏదైతే పాతది ఉందో అది వాళ్ళు లాస్ట్ జనరేషన్లో ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు వన్ ఇయర్ అయిందా లేదా అని అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు లేటెస్ట్ ఏదైతే వాళ్ళకి వస్తుందో అది వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఫీల్ అవుతుంటారు వీటిని పాత వాటిలా ఫీల్ అవుతుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సినిమాస్ అడుగుతున్నారు హే ప్రసాద్ అన్న ప్లీజ్ సే ట్వంటీ కేలో బెస్ట్ మొబైల్ ఓన్లీ ఫర్ సెల్ఫీస్ ఓన్లీ ఫర్ సెల్ఫీస్ అంటే మీరు వివో వి నైన్ ఈ ఫోన్స్ బెటర్ మీకు ఒప్పో ఎఫ్ సెవెన్ ఇట్లాంటి ఫోన్స్ మీకు బెటర్ ఉంటాయి ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే మీకు ట్వంటీ ఫో ట్వంటీ కే కంటే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ కేలో మీకు నోకే సెవెన్ ప్లస్ మీకు బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఓన్లీ ఫర్ సెల్ఫీస్ అంటే మీరు వివో వి నైన్ దీన్ని కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు కొంచెం డబ్బులు వేస్ట్ చేసినట్లు అవుతుంది అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే అరవింద్ అడుగుతున్నారు హై బ్రో ప్లీజ్ డూ వన్ వీడియో ఆన్ వీడియో గేమ్స్ లైక్ అన్బాక్సింగ్ ప్లే స్టేషన్ బ్రో ప్లే స్టేషన్ ఫోర్ ఇప్పుడు చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది ప్లే స్టేషన్ ఫైవ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా నేను ఒకవేళ ప్లే స్టేషన్ ఫైవ్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం పిఎస్ ఫోర్ చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వర్షన్ చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఐమ్ ఆల్సో పీటీ ఆర్మీ అన్న గుడ్ ఈవినింగ్ వీడియోస్ తగ్గుతున్నాయి చూడు అన్న డైలీ టూ అయినా ప్లాన్ చేయి డైలీ టూ వీడియోస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్సో పీటీ ఆర్మీ అంటే మన మా సబ్స్క్రైబర్ మన లవబుల్ సబ్స్క్రైబర్ ఎప్పుడు మన కామెంట్ సెక్షన్ కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఏంటంటే టూ వీడియోస్ చేయడం అంటే మీరు చూడడానికి బాగానే ఉంటుంది మీకు కావాలనిపిస్తుంది ఎవరైతే ఇష్టపడతారో ఛానల్ని కాకపోతే డైలీ టూ వీడియోస్ చేయడం అంటే కొంచెం కష్టం అది మనం చేసే వీడియోస్ బట్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నార్మల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇట్లాంటివి అనుకో మనం నార్మల్ మాట్లాడి రికార్డ్ చేసి పెట్టేయడం అనుకో అవి టూ అయింది త్రీ కూడా చేయొచ్చు మనం ఏదైనా మనం వీడియో రివ్యూస్ కానీ ఇప్పుడు కెమెరా రివ్యూ చూస్తుంటారు మీరు నేను కెమెరా రివ్యూ నేను మీకు అది నైన్టీన్ మినిట్స్ ఉంది అది నేను చేయడానికి నాకు టూ డేస్ పట్టింది ఫొటోస్ తీయడం ఎడిటింగ్ మొత్తం కలిపితే నాకు టూ డేస్ టైం పడుతుంది సో అది వీడియో మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కెమెరా రివ్యూస్ అయితే నాకు కొంచెం ఎక్కువ టైం పడతాయి ఫుల్ రివ్యూస్ కూడా నాకు ఎక్కువ టైం పడతాయి సో మ్యాక్సిమం చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను రోజుకి రెండు అంటే మాత్రం అది కష్టం కొంచెం అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రామ్ అడుగుతున్నారు హాయ్ అన్న ఐఎమ్ యూజింగ్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో బట్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రంట్ కెమెరా నాట్ సపోర్ట్ ఇన్ పోర్ట్రేట్ మోడ్ సో ఇది చాలామంది ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ సపోర్ట్ లేదంటున్నారు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీకు టాప్లో ఒక సింబల్ కనపడుద్ది మనిషిలాగా సో ఆ సింబల్ మేము మీకు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ బొకే ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది నార్మల్గా అయితే రాదు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే కెమెరా యూఐలో పోర్ట్రేట్ అని కనపడుతుంది ఫ్రంట్ కెమెరా ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఆ పోర్ట్రేట్ అనేది కనపడదు సో అక్కడ వాళ్ళు చాలామంది పోర్ట్రేట్ లేదనుకుంటారు ఇది కొంతమంది చేస్తున్నారు మీరు కెమెరా యూఐలో ఒకసారి టాప్లో చూడండి ఫ్రంట్ కెమెరా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు మనిషి సింబల్ లాగా కనపడుతుంది దాని క్లిక్ చేస్తే మీకు పోర్ట్రేట్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఇంకా మీకు చాలామందికి ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది ప్రత్యేకం కెమెరా అయితే ఏం లేదు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో మీకు ఫ్రంట్ సపరేట్ కెమెరా లేదు ఒకటే కెమెరా ఉంటుంది ఏఐ సహాయంతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో మీకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్లర్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీకు అవ్వకపోతే అది సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ అయి ఉంటుంది ఒకసారి మీరు రీసెట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అయినా కానీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకపోతే సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళండి మేబీ ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు సాల్వ్ చేసి మీకు ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనోజ్ అడుగుతున్నారు రెడ్మీ వై టూలో ఎల్పీడీడీఆర్ త్రీ ఆర్ ఎల్పీడీడీఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ ఎల్పీడీడీఆర్ త్రీ ఏ ర్యామ్ ఉంటుంది మీకు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి మీకు సిక్
మంచి మంచి యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు ఇంగ్లీష్లో వీడియోస్ చేస్తూ రివ్యూస్ చేస్తూ సో ఇంగ్లీష్ మరి ఇచ్చేవాల్సిన అవసరం లేదు మన టాప్ సబ్ టైటిల్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మనం చూసినంతా వీడియోస్ తెలుగు వాళ్ళే చూస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుగు భాష అర్థమైతే మనం మాట్లాడేది సో ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ అంతా అవసరం లేదని చెప్పేసి నా ఫీలింగ్ అంతే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మణికంఠ అడుగుతున్నారు హాయ్ బ్రో నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి హువావేకి హానర్కి డిఫరెన్స్ ఏంది హువావేకి హానర్కి డిఫరెన్స్ అంటే హువావే సబ్ బ్రాండ్ హానర్ సో హువావే ఇప్పుడు అప్పుడు ఒప్పో ఉందా ఒప్పో రియల్మీకి డిఫరెన్స్ ఏంది ఒప్పో సబ్ బ్రాండ్ మీకు రియల్మీ అవుతుంది అట్లా మీకు హువావే సబ్ బ్రాండ్ హానర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు శాంసంగ్ వర్సెస్ సోనీ ఏది బెస్ట్ ఓవరాల్గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఒకటి పిక్ చేయండి ప్రో రెండు మంచి కంపెనీస్ రెండు మీకు ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీ శాంసంగ్ అండ్ సోనీ ఒకవేళ మీరు ఫోన్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం కొంచెం శాంసంగ్ ఫోన్స్ మీకు బెటర్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు తర్వాత రీసేల్ చేయాలన్నా కానీ కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు మీకు శాంసంగ్ నుంచే వస్తాయి సోనీతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఇంటెల్ ఐఫైలో కూడా ఐఫై జీటీఎఫ్ ఐ అలాంటి హెవీ గేమ్స్ ల్యాక్ ఫ్రీ వస్తుంది అది మీకు గ్రాఫిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఐఫై ప్రాసెసర్ మీకు ఏ గ్రాఫిక్స్తో మీరు కనెక్షన్ ఉంది సో ఆ గ్రాఫిక్స్ బట్టి మీకు ఎందుకంటే ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ ఇంటెన్సివ్ గేమ్స్ ఇవి జీటీఎఫ్ ఐవి ఇవన్నీ మీకు సో అంత ఎంత గ్రాఫిక్స్ లోడ్ చేయగలవు గ్రాఫిక్స్ స్మూత్గా రన్ చేయగలిగితే మీకు ఖచ్చితంగా బాగానే రన్ అవుతుంది ఐఫై ప్రాసెసర్లో కూడా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు డూ యూ థింక్ షామీ క్యాన్ రీటైన్ డేర్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ విత్ దీస్ ఫ్లాష్ షేర్స్ డూ యూ థింక్ మోట్రోలా ఆఫ్టర్ టేకెన్ బై లెనోవో ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ కాంపిటీషన్ నాకు తెలిసి మోటోలో బడ్జెట్ కాంపిటీషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి అనుకోలేము ఎందుకంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సి అని చెప్పేసి ఏవో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఇంతకుముందు మనకి ఇవన్నీ లేవు సో ఫస్ట్ మోటోలో జీ అండ్ ఈ రెండు రెండో ఫోన్స్ తీసుకొచ్చింది జీ వచ్చేసరికి కొంచెం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఆ కేటగిరీలో పెట్టారు ఈ వచ్చేసరికి ఎయిట్ థౌజండ్ బిలో కేటగిరీలో తీసుకొచ్చే వాళ్ళు రెండే ఫోన్స్ ఉండేవి కానీ ఎప్పుడైతే లెనోవోకి వెళ్ళిపోయిందో పిచ్చి పిచ్చి ఫోన్స్ అని తయారు చేసి ఏవో ఫోన్స్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లు పెట్టి తీసుకొని వస్తున్నారు సో ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మనకి మోటోలో మీకు బడ్జెట్ కేటగిరీలో ఉందా అంటే మంచి ఫోన్స్ అయితే తయారు చేస్తుంది ఇప్పుడు మోటో జీ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో మోటో జీ సిక్స్ నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాకపోతే ప్రైజ్ ప్రైజ్ మనకు పద్నాలుగు వేలు పెట్టారు సో అది వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బ్రాండ్ వాల్యూని క్యాష్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అందరూ మనకి బ్రాండ్ వాల్యూ కంటే వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్ చూస్తున్నారు తక్కువ ప్రైస్లో నాకు ఏ ఫోన్ వస్తుంది అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్తో మంచి ఫోన్ ఏదో వస్తుంది అని చెప్పి చూసి తీసుకుంటున్నారు బ్రాండ్ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అండ్ ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి కంపెనీస్ ఇప్పుడు బ్రాండ్ వాల్యూ పెట్టుకొని మనం అట్లనే వెళ్తూ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ జనాలు అయితే కొనేది మాత్రం బ్రాండ్ వాల్యూ చూసుకునే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఎక్కువ మంది అయితే ప్రైస్ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా మంచి ఫోన్ కొత్త బ్రాండ్ వచ్చి కూడా ఒక మంచి స్పెసిఫికేషన్స్తో ఫోన్ తీసుకొస్తే మాత్రం మొత్తం అటెన్షన్ మొత్తం ఆ ఫోన్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఇండియన్ మార్కెట్లో అట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ చూడాలి మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారో అండ్ స్వామి ఫస్ట్ ప్లేస్ రీటైన్ అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ రీటైన్ అవుతుందా అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఫ్లాష్ షేల్స్ పెడుతున్నారు వీళ్ళు కొన్ని ఫోన్స్ తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో అండ్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోకి కాంపిటీటర్ లేదు సో కాంపిటీటర్ లేనంత వరకు మీకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళే ఉంటారు ఇప్పుడు పదిహేను వేలలో ఏ ఫోన్ కొనాలంటే నేను రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కొనమని చెప్తూ ఉంటాను సో ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోకి ఆల్టర్నేట్ ఏం లేదు అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసూస్ వచ్చింది ఏసూస్ మీకు జెన్ ఫోన్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్ తీసుకొచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైనా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏసూస్ కాంపిటీషన్ తీసుకొచ్చినా కానీ ఇప్పుడు అది ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ అనేది అసలు మనకి స్టాక్లోనే ఉండట్లేదు ఇప్పుడు సో అది కూడా మనకి దొరకట్లేదు ఏదైతే వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్స్ వస్తున్నాయో ఏదైతే మంచి స్పెసిఫికేషన్స్లో వస్తున్నాయో ఆ ఫోన్స్ అన్నీ మనకి అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎవరిని ఎప్పుడు చూసినా మనకి ఫ్లాష్ షేల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇండియన్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ మంది ఎదురు చూస్తున్నారు మంచి ఫోన్స్ కోసం ఇప్పటికి కూడా మంచి మార్కెట్ ఉంది ఎవరైనా మంచి ఫోన్ తీసుకొస్తే సో క్షామికి అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఏమి డోకా అయితే లేదు సో చూడాలి మరి ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఏసూస్ కాంపిటీషన్కి వచ్చింది రియల్మీ తీసుకొని వచ్చింది ఒప్పో ఇట్లా వాళ్ళు ఏమైనా మంచి ఇంకా క్షామి కంటే బెటర్గా చేయగలిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా డౌన్కి అయితే వస్తుంది వీళ్ళు టాప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరు శాశ్వతం కాదు
చూసి చెప్పడానికి ట్రై చేయను ఏదైనా మనం టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ఏదైనా ఒక టాపిక్ కానీ ఏదైనా ముందే బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి బాగా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత దాన్ని అసలు ఏం చూడకుండా జస్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో అట్లా నేను ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని ఇది కూడా అంతే నేను ఇప్పుడు టెక్ న్యూస్ కూడా ఏదో చూసేసి అట్లా చదివేయడం కాకుండా నేను మొత్తం రాసి పెట్టుకుంటాను అనమాట ఏ ఫోన్ లాంచ్ అయింది ఏ ఏ ఏ ప్రాసెసర్ ఉంది ఎంత ర్యామ్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ నాకు మైండ్లో అట్లా ఉండిపోతాయి ఒకసారి మనం చూసుకుంటే సో మ్యాక్సిమం నేను చూడకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంటే కెమెరాను చూసి చెప్తూ ఉంటాను సో ఇక్కడ నాకు ఏదైతే న్యూస్ పెట్టుకున్నా నేను రాసుకున్నాను ఇక్కడ టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటాను సో హెడ్డింగ్ చూస్తాను హెడ్డింగ్ చూసిన తర్వాత మ్యాక్సిమం నేను చూడకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అక్కడ ఏమైందంటే నాకు మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట ఎప్పుడైనా మీరు లైవ్స్లో లైవ్లోకి వచ్చినప్పుడు సడన్గా అడిగినప్పుడు నాకు ఏమి తడబాటు లేకుండా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మీరు దాంట్లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ నాకు మైండ్లో అట్లనే ఉండిపోతాయి ఫటాఫట వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అట్లా కాకుండా మనం ముందు వర్క్ చేయకపోతే మాత్రం ఆ మైండ్లో అయితే గుర్తుండవు సో అదే డిఫరెన్స్ జస్ట్ మీరు ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఏదైనా చదువు మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ఇదనే కాదు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఏదైనా చూడకుండా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు వచ్చింది ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇంకా మీకు మైండ్లో గుర్తుండిపోతాయి ఇది చదువుకునే పిల్లలకైతే నా సజెషన్ అయితే బై హార్ట్ చేయకండి బట్టి ఓటకండి ఇట్లాంటి చేస్తే మాత్రం ఏది గుర్తుండదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్యామ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్కరు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కాకుండా మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీ బ్యాంక్ ఆర్డర్ చేశారని చెప్పారు కదా ఎప్పుడు వస్తుంది ఫ్రీమ్వేర్ అప్డేట్లో లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్కి చేంజ్ అయ్యింది అని విన్నాను నిజమేనా ఏమో మరి మీ బ్యాంక్ త్రీ నేను ఆర్డర్ చేయలేదు బ్యాంగ్వుడ్ నుంచి వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు సో చూడాలి మరి అది ఫ్రీమ్వేర్ అప్డేట్ ప్రజెంట్ అయితే చైనీస్లో ఉండి ఉంటుంది ఫ్రీమ్వేర్ అప్డేట్లు ఏమైనా ఇంగ్లీష్కి వచ్చిద్దేమో అవన్నీ మనకి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో మీ బ్యాంక్ త్రీ అయితే వస్తుంది చూద్దాం వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదాం ఫిఫ్టీన్ కేలో బెస్ట్ మొబైల్ చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు స్టాక్ హ్యాండ్ రామ్ కావాలంటున్నారు కెమెరా బ్యాటరీ అంటే మీకు ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ ఉంది వెయిట్ చేయండి సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్ కోసం వాళ్ళు జూన్లో వస్తుందని చెప్పారు కానీ ఎంతవరకు అసలు దాని గురించి మాట్లాడలేదు మనం ఏమైనా మెసేజ్ పెట్టినా కానీ మాకేం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఉంటే చెప్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కానీ సరిగ్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ఈ యేసుస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రమ్ అని గురించి అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్ గురించి చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో ఒకవేళ నాకేమైనా అప్డేట్ ఉంటే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను సో మీకు స్టాక్ అండ్ రామ్ కావాలంటున్నారు కాబట్టి మీకు వెయిట్ చేయండి మీకు స్టాక్ అండ్ రామ్ యేసుస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రమ్ వన్లో ఉంటుంది అండ్ నోకే ఎక్స్ సిక్స్లో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ నోకే ఎక్స్ సిక్స్ వచ్చినా కానీ మీకు మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఆగస్టులో మ్యాక్సిమం మనకి కొన్ని ఫోన్స్ అయితే రావచ్చు అనుకుంటున్నాను ఆగస్టులో మ్యాక్సిమం పదిహేను వేల లోపు మీకు చాలా ఫోన్స్ వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో వెయిట్ చేసి చూద్దాం ఆగస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయండి ఒక మీ దగ్గర పదిహేను వేలు ఉంటే ఎట్లా ఎలాగో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో దొరకట్లేదు కాబట్టి ఇంకా రెండు నెలలే కదా వెయిట్ చేయండి మీకు మంచి ఫోన్స్ అయితే రావచ్చు అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సాయి అడుగుతున్నారు బ్రో నాకు చిన్న డౌట్ సిమ్ కార్డ్లో ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది మన నేమ్స్ అండ్ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి సిమ్ కార్డ్లో మనకి ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుందంటే మీకు పాత కాలంలో సిమ్ కార్డ్ చూసుకుంటే మనకి థర్టీ టూ కేబీ ఉండేవి అక్కడ మీరు వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వరకు కాంటాక్ట్స్ అయితే మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చి సిమ్ కార్డ్స్ ఏదైతే మీరు ఫోర్ జీ సిమ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కేబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కిలో బైట్ మీకు స్టోరేజ్ అయితే ఉంటుంది సో దానిలో మీరు దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల కాంటాక్ట్స్ వరకు మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవి క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే అండ్ ఇంకా మీటప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత ఒక మీటప్ ప్లాన్ చేస్తాను హైదరాబాద్లో అని చెప్పేసి సో మీటప్ ప్లేస్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మీటప్ హైదరాబాద్ కృష్ణకాంత్ పార్క్ యూస్ ఆఫ్ గూడాలో సో మొత్తం చెక్ చేసాం నిన్నంతా మా తమ్ముడు వెళ్ళి మొత్తం చెక్ చేసి వచ్చాడు కృష్ణకాంత్ పార్క్ సంజీవని పార్క్ అండ్ ఇంకా ప్రియదర్శిని పార్క్ ఇట్లా చాలా పార్క్స్ అయితే మీరు సజెషన్స్ అయితే ఇచ్చారు మొత్తం పార్క్స్ అయితే చెక్ చేసిన తర్వాత కృష్ణకాంత్ పార్క్ అయితే కొంచెం పెద్దగా ఉంది అండ్ అది కొంచెం సూట్ అవుతుందని చెప్పేసి కృష్ణకాంత్ పార్క్ అయితే ఫిక్స్ అయ్యాం యూస్ ఆఫ్ గూడాలో ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు కలవాలనుకుంటే నన్ను సండే రోజు నెక్స్ట్ సండే మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల మధ్యలో మీరు అక్కడికి రావచ్చు కృష్ణకాంత్ పార్క్కి మ్యాక్సిమం అయితే ఇక్కడ ఉంటే రావడానికి